ঝিনাইদহে আধিগত বিস্তার নিয়ে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে 15 জন আহত হয়েছে আহতদের 10 জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সকালে সদর উপজেলার সীতারামপুর পরানপুর ও চন্দ্রদানি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় দীর্ঘদিন ধরে হরিসংগরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুম ও পরাজিত বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ জামান ফরিদের বিরোধ চলছিল সীতারামপুর গ্রামে সকালে উভয় পক্ষের সমর্থকের বাক বিতণ্ডা হয় এর জের ধরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ এই সময় বৃষ্টি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয় পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার পাশাপাশি স্বেচ্ছা এবং নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরাতে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টা লিসা কার্টিস এ কথা বলেন কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত ফিল্ড হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা জানান এই সময় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন লিসা ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় লিসা কার্টিসের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্ডিকাট রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছে যুক্তরাষ্ট্র আর রোহিঙ্গাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই পুরো বিশ্ব দেখছে কি হচ্ছে সহায়তায় যা যা করা সম্ভব তার সবই আমরা করব রোহিঙ্গারা যেন মর্যাদার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের বাড়ি ফিরতে পারে সেজন্য চেষ্টা করছি এই জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি আমরা মিয়ানমার সেনাবাহিনী সীমান্ত থেকে ভারী অস্ত্র সরিয়ে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এ সময় তিনি দাবি করেন নোম্যান্স ল্যান্ডে থাকা রোহিঙ্গাদের খুব শিগগিরই ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে মিয়ানমার সরকার সাতাশ মার্চ থেকে বাংলাদেশ মিয়ানমার যৌথ টহল দেবে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবি ও বিজেপি এদিকে বিজিবি জানিয়েছে পতাকা বৈঠকের পর আজ সকাল থেকে সীমান্তে সেনা সদস্য কমিয়েছে মিয়ানমার কোন ঘোষণা ছাড়াই সীমান্তে ভারী অস্ত্র বসানো ও অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন শুরু করে মিয়ানমার এতে গত বৃহস্পতিবার থেকেই বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ির তম্রু সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবি শুক্রবার বৈঠক করে এরই মধ্যে নাইক্ষংছড়ি সীমান্তে উত্তেজনা কমে আসে শনিবার সকাল থেকে সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের টহল কমেছে এখানে যদি সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত সিকিউরিটি ফোর্স মোতায়েন করা হয় এটা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য আতঙ্কের কারণ মায়ানমার সিকিউরিটি ফোর্স আছে তারা সেনাবাহিনী কিনা এটা কনফার্ম করা যাচ্ছে না গতকাল আমরা যে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছি তারপর এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ভালো স্বাভাবিক এদিকে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান দুই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কূটনৈতিক তৎপরতায় সীমান্তে উত্তেজনা কমেছে ভারী অস্ত্র এরই মধ্যে সরিয়ে ফেলেছে মিয়ানমার তাদের সেনাবাহিনীর কিছু মুভমেন্ট সেখানে হয়েছিল এবং তারা এটা ভুল ছিল এটা তারা বলছেন পাশাপাশি আমাদের পতাকা বৈঠক হয়েছে এবং পতাকা বৈঠকে এই সমস্ত কথাটাই আসছে তা আমরা তারা ভারী অস্ত্র অলরেডি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ আগামী সাতাশে মার্চ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে দুই দেশের যৌথ টহল অনুষ্ঠিত হবে আব্দুল আল রাফি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কক্সবাজারের চকরিয়ায় বাস মাইক্রোবাস সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত আটজন সকালে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হল মাইক্রোবাসের চালক শহীদুল করিম ও উখিয়ার ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী শাহাবুদ্দিন অন্য দুজনের পরিচয় জানা যায়নি আহতরা জানান উখিয়া থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থী মাইক্রোবাসে করে পিকনিকের জন্য বান্দরবান যাচ্ছিল মাইক্রোবাসটি চকরিয়ার হারবাং গয়ালমারা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে শ্যামলি পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান হাসপাতালে মারা যান আরও একজন এ ঘটনায় আহত আরও চারজনকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ভর্তি দিয়েছি তবে একজনের অবস্থায় গুরুতর একটু